நீலம் <laughs> 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 மற்றபடி கொலுசு போட்டிருப்பேன் காலில் செருப்புலாம் போட்டிருப்பேன் நல்லா இருந்தேன் அம்மா வீட்டில் நான் ஒரே பொம்பளை பிள்ளை அரியலூர் மாவட்டேன் நான் பிறந்து வளர்ந்தது கல்யாணம் முடிச்சது வந்து ராமேஸ்வரம் நான் ப்ளஸ் ஒன் படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க அம்மா வீட்டில் அப்பா வந்து கொஞ்சம் குடிப்பாங்க பொருளாதார வசதி எதுவும் இல்லை அதனால் வந்து சின்ன வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா தாய்மாமா தான் எனக்கு கல்யாணம் முடிக்கிறதா இருந்தாங்க தாய்மாமா வந்து எங்கள் சித்தப்பா மாலோட பேசிகிட்டு கொண்டு இருந்ததுனால அந்த பிள்ளையை லவ் பண்ணி கூட்டிகிட்டு ஓடி போயிட்டாங்க அந்த நேரம் இந்த இந்த மாப்பிள்ளைக்கு தான் இவருக்கு வயசு ரொம்ப அதிகமான வயசு அறுபது வயசுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு அவருக்கு வந்து பொண்ணு அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க வந்து கேட்கும் போதே அம்மா தரமாட்டேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்பா தரமாட்டேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க மேடம் காலில் எடுத்து காலத்துக்கு மேலே ஹெல்ப் வேணுமாம்மா நான் கையால் தூக்கிடும் மேடம் யாராவது தூக்கி தான் மேடம் வைக்கணும் காலை நான் அதுவா இதுவும் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் மேடம் நல்லா அதோட தாய் மாமா வந்து என்னை விட்டுட்டு வேற பிள்ளைய கல்யாணம் முடிச்சுட்டாங்க மேடம் அந்த நேரம் இப்படி வந்து என்னை பொண்ணு கேட்டு அடிக்கடி எங்கள் வீட்டுக்காரவங்க ராமேஸ்வரிலேருந்து வந்து அடிக்கடி கேட்டாங்க அம் எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து கிராமங்கிறதுனால நம்ம மகளை விட்டுட்டு தம்பி வேறு கல்யாணம் முடிச்சுட்டானே இவனுக்காக வேண்டிய நம்ம பிள்ளைய நல்ல இடத்துல கொடுத்துடணும் வசதியான இடத்துல கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து அடிக்கடி கேட்கவும் அவங்க அம்மா அவங்க தங்கச்சி குழந்த வைப்பு எல்லாருமே வந்து தான் கேட்டாங்க கேட்டு நல்லா வீடு வாசலுக்கு இடம்லாம் இருக்குது எல்லா வசதியும் இருக்குது உங்கள் மகளை நாங்கள் நல்லா வச்சுக்கிறோம் பார்த்துக்குறோம் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதோடு சொல்லுவோம் சாயங்காலம் ஒரு ஆறரை மணி இருக்கும் ஒரு இந்து கோயில் அவங்க கிறிஸ்டின் நான் இந்து மேடம் ஒரு இந்து கோயிலில் கூப்பிட்டு போய் உட்கார வச்சு தாலி கட்டி வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க இங்கே அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு தான் கூப்பிட்டு வந்தாங்க கூப்பிட்டு வந்து ஒரு வாரம் தான் இருந்திருப்பேன் அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கே கூப்பிட்டு போக சொல்லிட்டாங்க இப்போ அவங்க வீட்டில் அவங்களுக்குள்ளே என்ன பேசிக்கிட்டாங்கன்னா ஏன்னா கால் இப்படி இருக்குது எல்லோரும் ஒரு மாதிரியே பேசுவாங்க சொல்லுவாங்க அதனால் அவங்க அம்மா வீட்டோடய இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ளே பேசியிருப்பாங்க அவ்வளோ அதோட எங்கள் அம்மா வீட்டில் தான் மூணு வருஷமாக இருந்தேன் ஆனால் கல்யாணம் முடிக்க அது முன்னாடி வீட்டுக்காரர் மாற்றுத்திறனாளிங்கிறது சரியாக தெரியல அவருக்கும் முதுகில் வந்து கூன முதுகு மாட்டிருக்கும் வலது கால் சவுட்டி சவுட்டி நடப்பாங்க வயசானவர்கள் மட்டும் தெரியும் மற்றபடி அந்த ப்ராப்ளம் தெரியாது கல்யாணம் முடிச்ச பின்னாடி தெரியும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு வேலைக்கே போக மாட்டார் ஏன்னா வேலைக்கு கடலுக்கு போகிறது தான் அங்கே தொழில் ராமேஸ்வரத்தில் கடலுக்கு போனாங்கன்னா நெஞ்சுக்குள்ள முதுக்குள்ள அடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கடலுக்கு போக மாட்டாங்க கடலுக்கு போனாங்கன்னா அவங்க உயிருக்கு ஆபத்து எனக்கு அதனால் என்னால் சம்பாதிக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவேன் அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஓட்டிட்டு எங்கள் அப்பா சம்பாதிச்சு கொடுப்பாங்க நான் ஒரு பொம்பளைங்கிற பொம்பளை பிள்ளைங்கிறது நல்லா சம்பாதிச்சு கொடுப்பாங்க பார்க்க எடுக்கக்குள்ள இருந்தாங்க அதனால் எனக்கு ஒன்றும் தெரியல அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பையன் வந்து ஃபஸ்ட்டு பையன் வந்து சிதம்பரத்தில் ரிலாக்ஸ்டாக இருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பையன் மேடம் எனக்கு மூணு வருஷம் கழித்து ரெண்டாயிரத்தி மூணில் கல்யாணம் நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் பையன் பிறந்தான் சிதம்பரத்தில் அப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ணி தான் எனக்கு எடுத்தாங்க அப்போலாம் கால் நல்லா இருந்துச்சு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் தான் எனக்கு பொம்பளை அப்போ வீட்டில் இருந்தால் கால் இப்படி இருக்குது எல்லோரும் ஏதாவது சொல்லுவாங்க என் கொண்டு விட்டாங்க அவங்க தான் மேடம் அப்போ அப்போ அந்தளவுக்குலாம் பெருசாக இல்லை கால் லேசாக கால் ஊனமாக நடப்பேன் தாங்கி தாங்கி நடப்பேன் அவ்வளோதான் மற்றபடி சைக்கிள் ஓட்டுவேன் பைக்கில் ஓட்டுவேன் பைக்குலாம் ஓட்டுவேன் நல்லா டேலண்டாக வேலையெல்லாம் பார்ப்பாங்களோ நல்லா இருப்பேன் ஆனால் கால் மட்டும் லேசாக தாங்கி இந்தளவுக்கு வந்து இவன் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுக்கு தான் ஆனது அதோடு வந்து அப்புறம் ரெண்டாயிரத்து 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 குழந்தை வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் பிறந்துச்சு மேடம் ராம்நாடு ஜிஹெச்சியில் பிறந்துச்சு ரெண்டுமே இதா ஆப்ரேஷன் ரெண்டு சி ராம் ராம்நாடு ஜிஹெச்சியில் பிறந்துச்சு மேடம் அங்கே வந்து ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் ஏற ஏறுற வரையும் கால் செருப்பு போட்டிருந்தேன் ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்கு வெளியே செருப்பை கழட்டி வச்சுட்டு தான் ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் நல்லா ஏறினேன் மேடம் என் காலெலாம் நல்லா இருந்துச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணி மூணு நாள் கழித்து என்னை தூக்கி உட்கார வச்சாங்க இந்த கால் இங்கே மேலேருந்து இது வரையும் இவ்வளோ பெருசு கால் இவ்வளோ பெருசு இருந்துச்சு பார்க்கவே பயம் அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு எனக்கு என்ன கால் இப்படி இருக்குது என்னால் எந்திரிச்சு உட்கார வைக்கிறாங்க உட்காரவே முடியல கால் சுத்தமாக நான் உட்காரவும் இல்லை அப்படின்னா டாக்டர்கிட்ட கேட்குறேன் சார் நல்லா இருந்த கால் இப்படி எனக்கு ஆயிடுச்சு நடக்க முடியாமல் போயிடுச்சு சார் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ
சைக்கிள் ஒம்பது மாதம் வரை சைக்கிள் ஓட்டிகிட்டு போய் தடுப்பூசிலாம் போட்டுருந்தேன் அப்போ கேட்கும் போது வயிற்றில் போட்ட தையெல்லாம் பிரிச்சுட்டாங்க அப்போ அவங்க சொல்லிட்டாங்க என்னன்னு தெரியலமா சுழுக்காக இருக்கும் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ராம்நாடு ஜிஜிச்சில் நடந்தது பெரிய விபத்தாகவே அது நடந்தது அப்போ சொல்லிட்டார் டாக்டர் அதுக்கப்புறம் சொன்னாங்க சுழுக்குன்னு சொல்லிட்டு என்னை வந்து ஒரு ரூமில் கூப்பிட்டு போயிட்டு கையை இப்படி பின்னாடி பிடித்து பிடிக்க சொல்லிட்டு காலை நீட்டிட்டு அந்த டாக்டர் காலுக்குள்ளே கையை ஒட்டி சுழுக்குன்னு பிடிச்சி பிடிச்சி இழுத்து 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 இருந்து இங்கே வந்து ஒடிஞ்சிருச்சு இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது எதுவும் இங்கே நேரம் எதுவும் வெட்டிட்டாங்க போல் இந்த இடத்துல அது எனக்கும் தெரியல அவங்களும் எங்களுக்கு எதுவும் சொல்லலை அதோட சுழுக்கு சுழுக்குன்னு கூட கொஞ்சம் பிடிச்சி பிடிச்சி காலை இழுத்து 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 வந்து ரொம்ப நடக்கும் ரொம்பவே இதாகிடுச்சு கால் அதுக்கப்புறம் சொல்லா நீங்கள் உடனே மதுரை கொண்டு போங்க மதுரை போனால் தான் இந்த பிள்ளைய காப்பாத்த முடியும் எங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் மதுரைக்கு போகணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை வீட்டுக்கு ஏன்னா ஆஸ்பத்திரியே ஒன்றரை மாதம் ரெண்டு மாதமாக இருந்துவிட்டேன் என்னை வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போங்கம்மா வீட்டில் போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்னை மதுரை கூட்டு போங்க சொல்லி என்னை ஆட்டோவில் தான் வச்சு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு இருந்தாங்க அது வரையும் எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு எந்த வருமானம் தெரியல ஏன்னா தெரிஞ்சு போச்சேன்னு சொல்லிட்டு மற்றபடி அடிக்கலாம் மாட்டார் என்னை சண்டை நடக்கும் தினம் ஏன்னா காசு பணம் இல்லை அதனால் சண்டை 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 தான் நடக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் எங்கள் அப்பா இருக்கிறதுனால அவர் நானும் ஒன்றும் பெருசாக சட்டம் பண்ண கிடையாது அவங்க வீட்டில் வாடகை வீடு தான் சொந்த வீடு வாசலாம் எதுவும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் வீட்டில் எல்லோரும் என்னை கூட்டிகிட்டு போன பின்னாடி என்னை எல்லோரும் பார்க்க வந்தவங்களாம் சுழுக்குன்னு தான் சொன்னாங்க நாட்டு வைத்தியம் பார்த்தா அவங்களுக்கு சரியாக போயிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதோட நாட்டு வைத்தியர் வந்து பார்த்துட்டு மருந்து என்னமோ போட்டு தடவுறேன் சொல்லி கையை ரெண்டி கையரை வச்சு இருக்கி இப்படி முன்னாடி கட்டிடுவாங்க கட்டிட்டு இந்த காலை பிடிச்சி ஒரு பதினஞ்சு நாளாவது பிடிச்சி பிடிச்சி இழுத்து 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 அந்த காலை வந்து ரொம்பவே இதாகிட்டு இதுக்கு மேலே என்னால் உயிரோடு இருக்க முடியாது ஒரு பாத்ரூம் கூட போக முடியாமல் நான் எதுக்கு உயிர் வாழணும் இன்னுமே என்னால் இருக்கும் பிள்ளைய ரெண்டும் அவ்வளோ அழகான பிள்ளை எனக்கு கொடுத்த கடவுள் கொடுத்த பிள்ளைய மட்டும் அப்படின்னு நான் செத்து போயிடுவேன் என்னை எங்கேயாவது கடன் உடம்பு பட்டாது என்னை எப்படியே காப்பாற்றிடுன்னு சொல்லி அழுதேன் ரொம்ப அந்த நாட்டு வைத்து பார்த்த ம மருந்துகளாம் எடுத்து குடிக்க போயிட்டேன் குடிச்சி சாக போயிட்டேன் அதோடு அப்புறம் அங்கிட்ட இங்கிட்டு கடன் பட்டு ராம்நாடு தனியார் ஆஸ்பத்திரியில் தான் கூட்டு போய் வச்சுருந்தாங்க வச்சு வைத்தியம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்க சொல்லிட்டாங்க இந்த இடத்துல வந்து இவ்வளோ பெரிய கட்டி இருக்குது அதை ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்தால் தான் காப்பாற்ற முடியும் இது வந்து மூளையை பாதிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க மூளையை பாதிக்கிற மாதிரி இருக்குது உயிர் காப்பாத்து நீங்கள் உடனே இங்கே பணம் கட்டுங்க இல்லாட்டி மதுரை ஏற்றிட்டு போங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ வந்து எங்களுக்கு என்ன சேர்ந்ததில் காசு பணம் எதுவும் கிடையாது சார் நாங்கள் அன்னிக்கு கடன் கடலுக்கு போனாலும் சோறு இல்லாட்டி அதுவும் கிடையாது எங்களுக்கு அவ்வளோ காசு பணம் இல்லை சார் இருந்து நீங்கள் உடனே மதுரைக்கு அது கொண்டு மதுரையில் போய் ஆறு மாதம் இருந்து அங்கே போய் எந்த ஒரு வைத்தியமும் பார்க்கல சும்மாவே தான் பெட்டில் இருப்போம் போகிற வர டாக்டர் காலெலாம் பிடிச்சி பிடிச்சி அழுங்க சார் நான் ஒரு ஒன்று கூடுறது கூட என்னால் போக முடியல சார் தயவு செய்து என்னை எப்படியாவது நடக்க வைங்க சார் ஏதாவது எனக்கு என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க எனக்கு என்ன பிரச்சனையே சொல்லவே கிடையாது அதுக்கப்புறம் வாடகை வீடு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா வாடகை ஏன்னா பாத்ரூம் லெட்டின் பாத்ரூமில் தான் தான் நான் இருக்க முடியும் அதனால் வேண்டி லெட்டின் பாத்ரூம் ஓட்டால் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா வீட்டு வாடகை சாப்பாடு அது இதுன்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டமாயிருச்சு அவட ஒரு அக்கா அவனுக்கு நான் தையில் நீ தான் தையல் அடிப்பில நீ வேலைக்கு வரியான்னு சொல்லி என்னை கேட்டாங்க நான் எந்திக்காம நடக்க முடியாமல் படுத்த பிடிக்கிறேன் என்னால் இப்படிக்கா தையல் அடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்காரங்களும் வந்து உடனே பைக்கில் ஏற்றிட்டு போய் வீட்டில் தையல் அடிச்சுட்டு உடனே 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 கொண்டு வந்து பைக்கில் விட்டுறாங்கன்னு சொன்னாங்க நாலு மாதத்து பிள்ளை பொம்பளை பிள்ளை ரெண்டாவது பிள்ளை அந்த பிள்ளை எங்கள் அம்மாட்டை கொடுத்துட்டு நான் தையல் அடிக்க தினமும் அவங்களோட பைக்கில் போவேன் போய் போய் இந்த மாதிரி பெல்ட்டை போட்டுட்டு கால் வலிக்கும் உடம்புலாம் வலிக்கும் ஆனாலும் வெளியே சொல்ல மாட்டேன் காட்டிக்க மாட்டேன் ஏன்னா காசு வேணுமே பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணுமே பால் வாங்கணுமே என்ன செய்யறது நான் ஆடம்பரமாக வளர்ந்து மேலே பிள்ளைங்க ரொம்ப சிரிச்சாங்க அப்போ அவங்களுக்கு என்ன 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 பிள்ளைங்க ரொம்ப சிரிச்சாங்க அப்போ அவங்களுக்கு என்ன
இந்த ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறது இந்த மது ஒழிப்பு பேரணி இதெல்லாம் சிடி கேசட்டு பே பேப்பருக்கு அப்புறம் எல்லாமே வச்சுருக்கேன் நான் அது என்னென்ன நான் நடத்தினேன் என்னென்ன அப்புறம் நீங்கள் எப்படி உங்கள் அளவுக்கு நான் பண்ணலை அதே மாதிரிலாம் நான் செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய நான் மக்களுக்கு வாண்டி போராடினேன் காசு நல்லா சம்பாரிச்சுமேன் அப்போ வந்து இப்படி நடக்குன்னு நான் எதிர்பார்க்கணும்னு நட்டு நிறைய காசு சேர்த்து வச்சுருப்பேன் என்னை மாதிரி கஷ்டப்பட்டவங்களை நம்ம காப்பாற்றினா நாளைக்கு நம்ம பிள்ளைங்கள நிறைய பேர் பார்ப்பாங்கன்னு நினச்சி மக்களுக்கு வாண்டி நிறைய செலவழிச்சு மேடம் எவ்வளோ பேருக்கு நான் கஷ்டம் ஆனால் என்னை யாரும் கை விடல எல்லாரும் வந்து பார்ப்பாங்க அரிசி சாமான் வாங்கி கொடுப்பாங்க என்ன எல்லாம் நல்லா செய்கிறாங்க அதெல்லாம் எந்த குறையும் வைக்கல நான் யாரெல்லாம் பார்த்தனா அவங்கள என்ன வந்து பார்த்து ஆறு ஆனால் எனக்கு இப்படி ஆகும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எவ்வளோ படிச்சிருக்கேன் மணி நான் ப்ளஸ் ஒன் படிச்சிருக்கும் போதே கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க மேடம் எங்கள் அம்மா என்ன எனக்கு இன்னும் வரையும் படிக்கணும்னு ஆசை மேடம் இன்னும் படிக்கணும் நல்லா டேலெல்லாம் படிப்பியா பேப்பரெல்லாம் படிப்பியா புக்கு பேப்பர்லாம் படிப்பியா புக்கு பேப்பர்லாம் படிக்க மாட்டேன் மேடம் அந்தளவுக்கு நான் பாதிக்கப்பட்டதுனால நான் அதை ஒரு வெறித்தனமாக எடுத்துகிட்டு சோசியல் சர் இறங்கணும் மக்களுக்கு என்ன வந்து பண வசதி தான் இல்லை உடல் உழைப்பு நிறைய இருக்குது ஏன்னா வந்து நிறைய செய்யணும் மக்களுக்கு நிறைய பேர் அந்த ஊரில் வந்து நம்ம நிறைய பேர் வாங்கிக்கணும் இன்னொரு இன்னொரு ஊர்லேருந்து இந்த ஊரில் வந்து கல்யாணம் முடிச்சு இந்த பிள்ளை இவ்வளோ இதாக இருக்குது இவ்வளோ டேலண்டாக இருக்குது இவ்வளோ பேர் பார்க்குது இவ்வளோ பேர் செய்யுது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நான் தலைவியாக என்ன வச்சுருந்தாங்க அந்த மாதிரி வந்து நிறைய இதில் நான் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் மேடம் எல்லாமே எவிடன்ஸ் வச்சுருக்கேன் நான் என்னென்னலாம் பண்ணணும் மது ஒழிப்பு பேரணிலாம் நடத்தி ஊர்வலமாகவே நடத்தினேன் ராமேஸ்வரையும் வரையும் சீடி ஆட்டோ பிடிச்சி ஆட்டோ முப்பதாயிரரூவா செலவழிச்சு மேடம் அந்த மது ஒழிப்பு பேரணிக்கு மட்டும் நீங்கள் எத்தனை பேர் குடிச்சிட்டு அழிகிறாங்களே எத்தனை குடும்பம் வீணாக போய் இங்கே இருந்து முப்பதாயிரரூவா நான் சம்பாரிச்சு மேடம் அப்போ நல்லா தைய கடை வச்சுருந்தேன் சொந்தமாக நல்லா வேலை ஒரு சாக்கெட் வந்து நூற்றி அறுபது ரூபா மேடம் தைக்கிறதுக்கு நல்லா சம்பாரித்தேன் நல்லா வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் மேடம் இப்போ இந்த ஒரு வருஷம் இது இதுக்கு இடையில வீட்டுக்காரருக்கு வந்து இருப்பார் எங்களோட அவரை வந்து நான் ஒதுக்கவே மாட்டேன் மேடம் நல்லா இருக்கட்டவர அவருக்கு வந்து உழைக்க முடியல அதனால் அவர் நம்ம சட்டை பண்ண அவர் வீட்டில் தான் இருப்பார் சாப்பாடு நல்லா ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் என்னை என்கரேஜ் பண்ணுவார் நான் அதுக்கு இதை ஏன் செய்கிறேன் அதையும் செய்கிறேன் மக்கள் ஏன் செலவு இருக்கு அவங்களுக்கு ஏன் கொடுக்குற அப்போலாம் எதுவுமே பண்ண என்னை தேடி ஒரு நாளைக்கு பத்து பேராவது வருவாங்க மேடம் என்னை பார்த்து கவிதா கவிதா கவிதான்னு சொல்லிட்டு என்னால் முடிஞ்ச எல்லா உதவியும் அவன் மக்களுக்கு காண்டி செய்வேன் அந்தளவுக்கு நான் அந்த ஊரில் பேர் வாங்கியிருக்கேன் மேடம் இப்போ ஒரு வருஷம் ஆச்சு மேடம் இன்னும் இது என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரியல நல்லா தான் இருந்தேன் தையல் கடைக்கு போய்ட்டு வேலை பார்த்துட்டு நைட்டு வந்து படுத்துருக்கேன் மேடம் படுத்துட்டு காலையில் எந்திக்கிறேன் எந்திக்க முடியல என்னென்னு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா ஒன்றுமே பண்ண முடியல என்னென்னே எனக்கு தெரியல காலையில் சுத்தமாக எடுத்தடியே வைக்க முடியல கா கால் ரொம்ப பெருசாக வீங்கிருச்சு அதுக்கப்புறம் ராஜீவ்காந்தி ஆஸ்பத்திரியில் தான் இவ்வளோ நாள் இருந்தேன் சென்னையில் தான் இருந்தேன் அங்கேயும் பார்த்துட்டு அவங்க வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு என்னை பார்த்து என்ன சொன்னாங்க எல்லாமே வந்து பாதிச்சிருச்சு நீங்கள் வீட்டுக்கு போங்கம்மா எங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுமான்னு சொல்லிட்டாங்க மூணு நாள் வரைக்கும் டிச்சார்ஜ் ஆகி ஆஸ்பத்திரியே தான் இருந்தேன் போக மாட்டேன் என்னை எப்படியாவது காப்பாற்றி கொடுங்க சார் நான் உழைச்சா தான் பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடு நான் இல்லாட்டி ஒன்றுமே பண்ண முடியாது சார் அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளோ சொன்னேன் நாங்கள் என்னமா பண்ண முடியாது நாங்கள் உடம்புல கை வச்சா உயிர் போயிடும் என்னால் அந்தளவுக்கு நான் பண்ண முடியாதுமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க டாக்டர் அதோட வீட்டில் போய் இருந்துக்கிட்டு வீட்டுக்காரட்ட வீட்டுக்கார ஃபோன் பண்ணி பிள்ளை என்ன செய்து எது செய்து சாப்பிட்டுச்சிக்கலாம் சாப்பிட்லையா காசு பணம் என்ன செய்கிறா எதை பற்றியுமே கேட்க மாட்டார் மேடம் கேட்டால் உனக்கு தான் ஊரே இருக்கே உனக்கு தான் ஊரே பார்க்குது அப்புறம் நான் என்னத்தை பார்க்க அப்படின்னு சொல்லிடுவார் எனக்கு எதுவுமே இல்லை மேடம் இப்போ நான் என் பிள்ளைகளை ரெண்டையும் சீ தமிழ்க்கு தானம் மாற்றி கொடுக்குறது தான் என்னுடைய முடிவு மேடம் நான் பட்ட கஷ்டம் என் பிள்ளைய போட நல்லா படிக்க மேடம் ரெண்டு பிள்ளைகளும் நல்லா அறிவான பிள்ளைய நல்லா டேலண்டான பிள்ளைய எந்த ஒரு சேட்டாக அது இது எதுவுமே பண்ணாதுங்க மேடம் இப்படி எனக்கு வந்து இப்படி பிள்ளைய பிறந்துச்சு இந்த பிள்ளைய வாழ்க்கை என்னை பார்த்து பார்த்து அழுகுதுங்க மேடம் அந்த பிள்ளைய எங்கள் அம்மா செத்தி போயிடுவாங்களோ எங்கள் அம்மா இப்படி இருக்காங்களே என் காலை தூக்கி அந்த பிள்ளை மடியில் வச்சு வச்சுக்கிட்டு தடவை தடவை கொடுத்துட்டு அழுதுகிட்டே இருக்கு எப்போ பார்த்தாலும் படிப்புலாம் இதனால் பாதிக்கப்படுது அதை நான் எனக்கு என்ன வயசு ஆச்சு பசங்களுக்கு பையன் ஆறு படிக்கிறான் மேடம் பொம்பளை பிள்ளை நாலு படிக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்கூல்லையே உங்கள் பிள்ளையை தான் நல்லா பிடிக்குது உங்கள் பிள்ளைய நல்லா பிடிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் ஸ்கூலில் எல்லாருக்குமே எனக்கு ஒன்றுமே பண்ண முடியும் வீட்டுக்காரருக்கும் வயசு ப அறுபத்தஞ்சி எழுபது வயசு ஆக போகுது வீட்டுக்கார வீட்டிலேருந்து எந்த ஒரு இதில் அம்மா மட்டும் இருக்காங்க எங்கள் அம்மா வந்து காது கேட்காது ப்ரெஷர் சுகர் அதிகமாக இருக்குது என்னை நினச்சி நினச்சி கவலைப்பட்டு கால் விட்டு ரொம்ப அவங்களுக்கு முடியாமல்
நான் சாவுறதுக்கு முன்னாடி என்னோட கிட்னி என்னோட கண்ணெல்லாம் என்னை மாதிரி எத்தனை பேர் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் இருக்காங்க அதெல்லாம் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் எடுத்து நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுத்து நான் அதுக்கு எழுதி மனப்பூர்வமாக எழுதி கொடுத்துட்டு போகிறேன் மேடம் எனக்கு வேறு எது மேடம் கடன் பிரச்சனை ரொம்ப அதிகமாகிருச்சு மேடம் நான் அதிகமாக கடன் வாங்கிட்டேன் கடன் வாங்கி வாங்கி ஆஸ்பத்திரி சாப்பாடு வீட்டு வாடகை ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி கூட வந்து வீட்டு வர வந்து கண்ணாமணி திட்டிட்டு வீட்டை விட்டு நீ காலி பண்ணிடுமா நீ எப்படி வாடகை கொடுப்ப சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து சொல்லிட்டு போகிறாரு அரிசி கூப்பரிசி கூட வழி இல்லை மேம் கூப்பிடலாம் கூட அஞ்சு கிலோ தான் அரிசி கொடுக்குறாங்க அந்த அரிசி எங்களுக்கு பத்து மட்டும் பிள்ளைகளுக்கு கூப்பரிசிலாம் கொடுத்து வளர்க்காம இப்போ ஒரு வருஷமாக கொடுக்குறதுனால ரொம்ப வயிறு வலி என் மகளுக்கு அதிகமாக வயிறு வலி வந்து இப்போ நேற்று கூட இங்கே தான் கூப்பிட்டு போனாங்க ஆஸ்பத்திரி கூப்பிட்டு போய் வயிற்று வலிக்கு வைத்தியம் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வந்துருந்தாங்க அந்த மாதிரி வயிறு வலிக்குது என் பிள்ளைகளையும் சாக கிடைக்கும் மனசு வர மாட்டேங்குது நான் செய்தாலும் போகிறேன் என் பிள்ளைய நல்லா எதிர்காலத்தில் நல்லா திறமையாக வரணும் நல்லா வளர்க்கணும் நல்லா பாடுபணும் என்ன நம்ம கருப்பணுமே எல்லாமே போயிடுச்சு மேடம் நீங்கள் தான் மேடம் என் பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு வழியை இன்றைக்கி என் தாரம் வாத்தி என் பிள்ளைங்களை இந்த தீ தமிழ் கவண்டி என் பிள்ளைங்க உழைக்கணும் என்னை மாதிரி கஷ்டப்பட்டவங்களுக்கெல்லாம் என் பிள்ளைய செய்யணும் நிறைய பாடுபடணும் நான் நான் நினைக்கிறேன் மேடம் என் ஆசை எல்லாத்தையும் நிறைவே செய்யணும் மேடம் என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல மேடம் ஒவ்வொரு நைட்டும் இருபத்தி நாலு மணி அழுது 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 ஒன்றுமே பண்ண முடியலன்னு சொல்லி ஆனால் பண்ணியிருக்கேன் மணி நிறைய சின்ன போராடுறதை பார்த்து நான் வேறு இந்த இந்த வேதனையிலேயும் மேடம் உட்காந்து தைக்கிறேன் மேடம் இப்போ தைக்கிற ஒன்று ரெண்டு வீட்டுக்கு முன்ன கடையில் இருந்தேன் பைக் ஓட்டிகிட்டு போய் இப்போ பை நே நார்மல் பைக் வச்சுருக்கேன் பைக் ஓட்டிகிட்டு தான் போகிறேன் டிவி போட்டு தான் எடுத்த வண்டி கடையில் போய் போய் தப்ப மேடம் இப்போ வீட்டிலேயே மிஷினை போட்டு எல்லோரும் சொல்ல இந்த மாதிரிலாம் நீ உயிருக்கு போராடி இருக்கும்போது இந்த நிலமை நீ தக்கிறியா அப்படின் பரவாயில்லக்கா எனக்கு கடவுள் காப்பாற்றுக்கா நான் எவ்வளோ நல்லா இருந்திருக்கேன் மக்களுக்கு இந்த பெல்ட்டை இறுக்கி போட்டுக்கிட்டு அந்த மிஷினில் உட்காந்து இந்த காலை இது மாதிரி பெரிய பெஞ்சு போட்டிருக்கேன் அந்த பெஞ்சியில் காலை இப்படி மடித்து வச்சு இந்த கால் மேலே தான் நான் உட்காருவேன் உட்காந்து ஒன்று ரெண்டு ஒரு நாளைக்கு எப்படியாவது ரெண்டு சட்டியாவது தைக்கணும் இந்த பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாட்டுக்கு நல்லது கிட்ட கொடுக்கணுமே வேன் பீஸ் கட்டணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நிலவில் இப்போ நான் ஒன்று ரெண்டு தைக்க தான் மேடம் இது இரவு வேறு வழி தெரியாமல் தெரிஞ்சவங்கள்ட்டு ஃபோன் பண்ணி சாக்கெட் கேட்டு வாங்கி தப்பு மேடம் ஒன்று அடிக்கணுமா மிஷின் இல்லை கரண்ட் இல்லை மேடம் பவர் மிஷின் வச்சுருக்கேன் மிஷினில் தையல் டீச்சராக வேறு இருந்தேன் மேடம் தையல் சென்று போட்டு ராமேஸ்வரம் தங்கச்சி மடம் மண்டபம் மண்டபம் கேம்பு திருப்பி என் கடை ஒரு நாளைக்கு இத்தனை இடத்துக்கு வேலைக்கு போவோம் மேடம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டில் நேரு வந்துடாலும் ஒர்க் பண்ணேன் மேடம் ராம்நாட்டில் ஒர்க் பண்ணேன் நானும் பார்க்காத வேலைலாம் இல்லை மேடம் ஸ்கூலில் கேண்டீன் வச்சுருந்தேன் மேடம் அப்போலாம் எவ்வளோ வேலை பார்த்தேன் இன்னமும் நிறைய மக்களுக்கு செய்யணும் நிறைய பாடுபடணும் நிறைய செய்யணும் எனக்கு அதே ஒரே குறிக்கோளாகவே இருக்கிற மேடம் எந்த ஒரு ஆசையை நிறைவேறதுக்கு முன்னாடி முப்பத்தேழு வயசுலேயே என் வாழ்க்கை இப்படிலாம் முடிஞ்சு போச்சேன்னு நினைக்க ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது மேடம் நீங்கள் வேதனைப்படவே கூடாதுமா நான் இப்போது எனக்கு பேச்சே வரல பேச்சு அடைஞ்சு போச்சு எனக்கு வந்து பிள்ளைகள் எனக்கு வந்து தகப்பா ஒரு சாங்காக இருந்தால் கூட நான் எவ்வளோக்கு வேதனைப்பட மாட்டேன் மேம் தகப்பனும் இப்படி ஆகிட்டு தாயும் இப்படி ஆகிட்டு ரெண்டு பேருமே இப்படி ஆகிட்டமே அந்த பிள்ளைகளோட எதிர்காலம் நாளைக்கு என்ன அப்படிங்கும்போது பிள்ளைய நல்லா படிக்கிற பிள்ளைய நம்மளை நினச்சி வேதனைப்பட்டு படிப்பு இல்லை ஒன்றும் நாம் உயிரும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கவலையாக இருக்குது மேடம் என்னை மாதிரி என் பிள்ளைகளும் வரணும் நான் அந்த ஊருக்குள்ள நிறைய பேர் வாங்கணும் நிறைய செய்யணும் மக்கள் காண்டி செய்ய நிறைய போராடணுங்கிறது தான் என்னோட வெறித்தனமான ஆசையாக தான் குழந்தைங்கள ஹாஸ்டலில் விடுறதுக்கு நீங்கள் தயாரா நான் உங்கள்ட்டே தாரமாக கொடுத்துருன்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் மேடம் என் பிள்ளைங்க நல்லா வளர்ந்து இந்த சீ தமிழ் கவண்டி உழைக்கணும் என் பிள்ளைங்க இன்றைக்கி என்னை மாதிரி கஷ்டப்படுங்களாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறது என்னோடய நீங்கள் சொல்லுவதெல்லாம் உண்மை பார்ப்பீங்களா மா மேடம் ஒரு நாள் கூட நான் பார்க்காம இருக்கேன் பார்க்கலன்னா எனக்கு தலையே வெடிச்சிடும் மேடம் ஆயிரத்தி ஐநூறாவது எபிசோடுக்கு நீ உங்களை வர அன்றைக்கி நான் ரொம்ப அழுத மேடம் இதே மாதிரி அழுதான் ஐயோயோ இப்படி ஒருத்தவங்களை போய் இப்படி தப்பாக சொல்லிட்டாங்களே ஒயின் சாப்பிட்லாம் ஒயின் சாப்புக்கு போனாங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் அப்படியே அதர்ச்சியான மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு ரொம்ப அழுத ரொம்ப கண்ணீர் விட்ட ஒரு நாள் சொன்னாங்கம்மா அப்படி அந்த அந்த இதில் சும்மா ப்ரோக்ராமில் பண்ணி நடந்துச்சுல மேடம் அதை பார்த்தேன் அதை பார்த்த உடனே நான் அதை நம்பிட்டேன் அப்படியே நம்பிட்டேன் நீங்கள் செஞ்சு அந்த வேலை கேண்டி போனீங்களா அதெல்லாம் பார்த்து நம்பிட்டு அழுதுட்டேன் ரொம்ப மறுநாள் கரண்ட் இல்லை மொதல் நாள் தான் பாதி எபிசோடு ஓடிச்சு மறுநாள் கரண்ட் இல்லை அப்படியே எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஐயோ கரண்ட் இல்லையே இன்றைக்கி என்ன என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரியலே படம்லாம் பார்க்க மாட்டேன் படமோ அது அந்த எந்த ஒரு இந்த ச
பசங்க ரெண்டு பேருக்கும் நல்லா இருந்தாவே போதும் படிப்புக்கான ஏற்பாடு நிச்சயமா பண்ணிடுவோம் என்ன <laughs> 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 சரி மேடம் நேர்கள் அதுதான் கேட்டுக்கிறேன் இந்த பொண்ணுக்கு நிறைய உதவி தேவை குழந்தைங்களோட படிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறேன் என்னென்னா நமக்கு தெரிஞ்சவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க இல்லை நம்மளே இருக்கோம் கடவுள் புண்ணியத்தில் இந்த குழந்தைங்களோட படிப்புக்கான ஏற்பாடு நம்ம பண்ணிடுவோம் அடுத்தது வந்து இந்த இந்த பாப்பாவோட மெடிக்கல் இது அட்டென்ஷன் இம்மீடியட்டாக தேவைப்படுறது அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட் செக்அப் பண்ணி என்ன பிரச்சனைன்னு முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுக்கு பொருளாதார ரீதியாக அவங்களுக்கு உதவி தேவை எப் இவ்வளோ தூரம் இந்த பொண்ணை பண்ணியிருக்கு இவ்வளோ பிரச்சனையை வச்சுட்டு இன்னும் துணி தைக்கிறா என்னென்னமோ பண்ணியிருக்கா ஊருக்குள்ள <laughs> என்ன சொல்லுறதுன்னு நிஜமாக எனக்கு தெரியலை பட் கவிதா வந்து ஒரு டிசர்விங் கேண்டிடேட் அவங்களுக்கு எந்த வகையிலெல்லாம் நம்மளால் உதவி பண்ண முடியுமோ நம்ம பண்ணணும் அவங்களோட ஸ்பிரிட்டு அவங்களோட என்தூசியாசம் அவங்களோட அப்ரோச்சு ஆட்டிடியூடு எல்லாமே பாராட்டுற மாதிரி இருக்குது ஒருத்தரால் எப்படி இருக்க முடியுமான்னு எனக்கு ஐ நோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன்பிலீவபிள் நம்பவே முடியல என்னால் நான் ஏன் இவ்வளோ தூரம் பண்ணுறேம்மா ஏன் சொல்வதெல்லாம் சொல்வதெல்லாம் உண்மை உங்களுக்கு பிடிக்கும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் மேடம் நான் வந்து ஒன்று உங்களை பார்க்காதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த இது மாதிரி தான் செய்யணும் இப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன் அப்போ என்னை மாதிரி நீங்கள் எல்லாமே பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு உற்சாகம் ஒரு ஆர்வம் இதை பார்த்து பார்த்து ஒவ்வொன்றும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒவ்வொன்றும் புரிஞ்சுக்கிறோம் இதை பார்த்து இது ஒரு சின்ன ஒரு எவிடன்ஸ் கிடச்சா போதும் அதை வச்சு மக்க மத் இடத்துல இப்படி செய்யலாம் அப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆலோசனை கொடுப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு வெறி வெறித்தனம் மேடம் மக்களுக்காண்டி போராடணும் அப்படிங்கிறத எனக்கு அதில் இன்னமும் நான் சார் வரையும் அதில் ஒரு வெறியாகவே நினைக்கிறேன் மேடம் எனக்கு அந்தளவுக்கு அதில் ஒரு ஆர்வம் இருக்குது மேடம் எந்த வகையில் உனக்கு உதவி பண்ணியிருக்குமா சொல்லுதெல்லாம் உண்மை இந்தளவுக்கு நான் வந்து நேற்று மேடம் இந்த நேற்று ஒரு நாளில் தான் மேடம் இங்கே இருந்தேன் சத்தியமாக என் தாய் வீட்டில் விட அதிகமாக நேற்று இங்கே இருந்திருக்க மேடம் எல்லாரும் அங்கே உள்ளவங்க எல்லாருமே எங்களை அன்பாக பேசினது எங்களை அரவணைச்சது என் பிள்ளைகள அவங்க அக்கா பிள்ளை மாதிரி வச்சுக்கிட்டது பிள்ளைக்கு வயிறு வலின்னு சொன்ன உடனே உடனே ஆஸ்பத்திரி கூட்டு போனாங்க மேடம் உடனே ஆஸ்பத்திரி கூட்டு வைத்தியம் பண்ணி ஆட்டோலேயே கொண்டு வந்து எங்களை தங்க வச்சு நைட்டு சாப்பாடு கொடுத்து காலை சாப்பாடு கொடுத்து அந்தளவுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து மேடம் இன் இவ்வளோலாம் செய்வாங்களா நம்ம வந்து நம்ம இதில் தானே விடணும் டிவியில் தானே பார்த்தோம் இந்த அளவுக்குலாம் நடக்குது இவ்வளோ ஒரு இதாக இருந்திருக்கே இதை வந்து போய் ஊரில் நிறைய பேர் சொல்லணும் நிறைய பேர் வந்து நிறைய பேர் இப்படி புருஷம் பண்ணாட்டி பிரிஞ்சு இப்போலாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க மேடம் ஊருக்குள்ளே ஆனால் யாரும் வர முடியும் ஏன்னா அது அசிங்கம் அது கேவலம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதை நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து நம்ம அப்படியே முடங்கிடுவோம் நம்ம பிரச்சனை என்னென்ன நம்மளை பார்த்தா அது மற்ற பேர் திருந்து வாங்கலை மேடம் என்னோடய பிரச்சனையை பார்த்து நாளைக்கு இதே மாதிரி மாற்றுறோம் ஒரு தாய் தப்பம் பண்ணதுனால தான் மேடம் எனக்கு இந்த நிலைமை என்ன இன்னும் கொஞ்சம் என்ன நாள் படிக்கிற போல் ஒரு பொம்பளை பிள்ளை இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு படிக்க வச்சு ஒரு வேலை வாங்கி கொடுத்து இந்த காலத்து ஆனோ பொண்ணும் தெரியுது மேடம் கல்யாணம் கல்யாணங்கிற பேச்சு எடுக்கவே கூடாது மேடம் நல்லா படிக்கணும் நல்லா ஊருக்குள்ள ஒரு பெருமையா வாழணும் வாழ்ந்து அவங்களோட தேவைகள் அவங்க பொருளாதார எல்லாத்தையும் சந்திச்சு தான் மேடம் கல்யாணம்னு ஒரு வாழ்க்கைகளே போகணும் கல்யாணம் வந்து ஒரு நரக வேதனை மேடம் அது இப்படிலாம் போகவே கூடாது மேடம் கண்டிப்பா ஆனால் அதெல்லாம் தெரியாமல் தாய் தப்பம் நிறைய தப்பு பண்ணிடுறாங்க மேடம் பிள்ளைகளை கல்யாணம் நிறைய பிள்ளைகள் லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஓடி போயிடுங்க என்ன வாழ்க்கையை வாழ்றதுன்னு சொ
எதனால் நம்ம பிறந்த எதனால் வளர்ந்த எதுக்கு நம்ம இப்படி இருக்கிறோம் எல்லார மாதிரி பிறந்த வளர்ந்து சாப்பிட்டோம் தின்னோம் தூங்கணும் செத்த நான் நம்ம இருக்கணும் அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்ச வரை என்ன எல்லாருக்கும் எவ்வளோ உங்களை மாதிரி அறிவுர சொல்லுவோம் மேடம் ஏன் திடீர்னு இப் இவ்வளோ தூரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேங்க கவிதா திடீர்னு ஏன் சொல்கிறதெல்லாம் உண்மைக்கு வரணும்னு தோணுச்சு நான் செஞ்ச நான் வந்து யாராருக்கு என்னென்ன செஞ்சதை வந்து என்னையும் சொல்ல சொல்லக்கூடாது ஆனால் வந்து என்னை மாதிரி என்ன எல்லோரும் வந்து உருவாகணும் நான் பண்ணது எல்லாமே என்னோடய அழிஞ்சிடக்கூடாது எங்கள் ஊரை பொறுத்த எங்கள் ஊரை ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கொஞ்சம் பேருக்கு தெரியும் இந்த தங்கச்சி மூடு முழுசா தெரியும் ராமேஸ்வரம் தெரியும் பாமன் மண்டபம் மண்டபம் கேம் இதுவரையும் தெரியும் அதுக்கப்புறம் யாருக்கும் தெரியாது நான் இவ்வளோ ஒரு பிரச்சனையில் இருந்தோம் நான் மட்டும் சம்பாதிக்கணும் நான் மட்டும் பாடுபடணும் என் பிள்ளைய மட்டும் நல்லா இருக்கணும் என் குடும்பம் மட்டும் நல்லா இருக்கணும் நான் நினைக்கவே இல்லை மேடம் கனவு கூட நினைச்சு பதில் நான் நல்லா இருக்கணும் இல்லையோ அடுத்தவங்க நல்லா இருந்தாங்கன்னா நம்ம பிள்ளைய நல்லா இருக்கும் இல்லை அது மாதிரி வர பண்ணின விஷயங்கள் மற்றவங்களுக்கும் தெரியணும் அது உதாரணமா இருக்கணும் கண்டிப்பா மேடம் நிறைய செய்யணும்னா நான் சா நான் என் உயிர் கடைசி மூச்சு போகிற வரையும் மக்களுக்கு அவனி பாடுபட்டு தான் மேடம் நான் சாவேன் நான் இப்படி ஓஞ்சி போக மாட்டேன் எனக்கு கடவுள் சீக்கிரம் சாக கொடுக்க மாட்டார் மேடம் கலெக்டர் ஆக இது ராஜீவ் காந்தி ஆசிரியர் சொன்னாங்க மூளையெல்லாம் தாக்கிருச்சு உன்னை காப்பாற்ற ஒரு பிரசன்ட் கூட வாய்ப்பு இல்லை கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் நாள் மட்டும் உயிரோடு இருப்பா அது வரையும் வீட்டில் போய் இரு எல்லோரும் சந்தோஷமாக பாசமாக பேசக்கொள்ள சாப்பிட நல்லது போல வாங்கிட்டீங்க இரு எப்போ உன் உயிர் போகும்போது தெரியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த இடத்துல கூட நான் சோர்ந்து போகல மேடம் நான் என் கடைசி உயிர் போகிற வரையும் நான் மக்களுக்கு காண்டி போகிறானுமே தையல் அடிப்பேன் வேலை பார்ப்பேன் தையல் டீச்சராக இருந்து தான் நான் சாகுவேன் சொந் தையல் டீச்சர் கவர்மெண்ட்லாம் வேலை பார்க்கணும் ஆசை மேடம் எனக்கு அப்போலாம் நான் சம்பாதிக்கணும் அப்போலாம் கவிதா ஆசை மேடம் எனக்கு கிளியராக சொல்லுமா நாங்கள் என்னமா செய்யணும் எனக்கு பசங்களோட படிப்பை மறந்துடு அதான் பார்த்துக்கணும் பிள்ளைகளோட பிரச்சனை அதுக்கு போக எங்கள் ஊரில் நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க எல்லாருமே மீனவர்கள் மேடம் கடலுக்கு போகிறவங்க கடலுக்கு போகிறவங்க நிறைய பேர் திரும்பி வர்றது இல்லை ஒவ்வொன்றும் பிள்ளைகளை வச்சுட்டு சாப்பிட வழி இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க மேடம் என்ன எங்கே போ ஏன்னா அந்த வந்து எப்படி நான் வந்து சின்ன செங்கி போகணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஊரை அப்போ பொம்பளையில் வந்து வெளியில் வேலைக்கு விட்டால் அது அசிங்கம் கேவலம் ஆம்பளையாக இருந்துட்டு பொம்பளையில் வெளியே வேலைக்கு விட்டுருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி அந்த ஊரில் பேசுவாங்க அதனால் பொம்பளையில் வேலைக்கு விடாமல் வீட்டுக்குள்ளே அடிமையாகவே வீட்டுக்குள்ளே வச்சுட்டாங்க இப்போ ஒரு சில பேர் வேலை பார்க்குறாங்கன்னா என்னை வச்சு தான் என்னை பார்த்து நிறைய ஆம்பளையை சொல்லுவாங்க கவிதா கண்ணி எல்லா பெண்களுக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கா உங்களை பார்த்து நிறைய பேர் வீட்டில் சண்டை நடக்கும் மேடம் என்னை வச்சே இந்த பாரு அந்த பிள்ளை முடியாமல் இருந்துட்டு பைக் ஓட்டிட்டு வந்து தையல் அடிச்சுட்டு போகுது தையல் சொல்லி கொடுப்பாரு நீ தான் எதுக்கு இருக்கிற தெண்டத்துக்கு இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி சண்டை நடக்கும் மேடம் என்னை வச்சு சண்டை போடுவாங்க அப்போ வந்து அந்த அக்கா அக்கா கவிதா உன்னை சொல்லி சொல்லி என்னை சண்டை விடுறாரு கவிதா எங்கள் வீட்டுக்காரு ஏன்க்கா ஒரு சண்டை போடுற அளவுக்கு நீங்கள் நடந்துக்கிறீங்க நான் பக்கத்தில் தான் எனக்கு வாங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஒரே ஒரே வாரத்தில் சாய்க்கிட சொல்லி கொடுத்துருவேன் மேடம் அவ்வளோ தெளிவாக சொல்லி கொடுப்பேன் நான் சாட்டில் எழுதி கொடுத்துருவேன் சாட்டில் வெட்டி காட்டுவேன் எப்படி வரையணும் எப்படி என்ன ஒரே வாரம் தான் உங்களுக்கு அதுக்கு மிச்சமாக நான் எடுக்கவே மாட்டேன் அந்த மாதிரி நான் உருவாக்கி தரேன்க்கா உங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு முன்னாடி நீங்கள் வாழ்ந்து காட்டுங்க நீங்கள் பத்து ரூபா வளர்த்தீங்கன்னா நான் அஞ்சு ரூபா வளர்த்திருக்கேன் நீங்கள் 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 நிரூபிக்கலாம்க்கா முடியாதுன்னு ஒன்று இருக்கா அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு உற்சா தோணும் சரி கவிதா நாளேருந்து நான் வரேன் கவிதா எங்கள் வீட்டுக்காரர் என்னை இப்படிலாம் பேசுகிறாரு என் பிள்ளைகள் ஒரு பாலுக்கு ஒரு தீனிக்காது எனக்கு உழைக்க என்னால் உழைக்க முடியும் கவிதா நான் வரேன் கவிதா அப்படின்னு சொல்லி வருவாங்க மேடம் என்னை தெரியும் நாங்கள் என்னமா செய்யணும் உனக்கு அதே மாதிரி படிப்பை தவிர வேறு என்ன செய்யணும் அதே மாதிரி அந்த ஊரில் வந்து ஒரு ட்ரஸ்ட் மாதிரி ஆரம்பிச்சு என்னை மாதிரி கஷ்டப்பட்ட குடும்பத்துக்கும் அவங்களுக்கு இப்போ பண உதவிலாம் எதுவும் செய்ய நான் சொல்ல மேடம் அவங்க எல்லாரும் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு தொழில் அவங்களுக்கு உருவாக்கி கொடுத்தோம்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இப்போ ஒரு கடைக்கே ஒரு மிச்சரோ இருக்குது ஒரு சோம சிரம் இருக்குது அதில் எல்லாமே ஒரே இடத்துல ஒத்த மொத்தமாக உட்காந்து ஒரு பாக்கெட் பேக்கிங் பண்ணி கடையிலுக்கு போடணும் அவங்களே வந்து எடுத்துக்கிறாங்க மேடம் நம்ம போய் மளிகை கூட கூட வச்சுருந்தேன் மேடம் நான் உங்கள் கூட யார் இருக்காங்க ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண என்னோட நான் இந்த மாதிரி உங்கள் உங்களுக்கு எப்படி இங்கே எவ்வளோ பேருக்கு ஹெல்ப் இருக்குது அதே மாதிரி அந்த ஊரே எனக்கு உதவிக்கு இருக்காங்க மேடம் காசு பணம் தான் கொடுத்து உதவி இல்லை மற்றபடி உதவின்னு சொன்னவொடனே எல்லாருமே வராங்க மேடம் உதவி பண்ணுவா என்ன செய்யணும் கவிதாக எப்படி பண்ணலாம் என்ன செய்யலாம் என்ன பண்ணலாம் ஆலோசனை கேட்க எல்லாத்துக்குமே வருவாங்க மேடம் சரி ஓகேம்மா இந்த ரெண்டு விஷயம் நாங்கள் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறோம் ஒன்று வந்து குழந்தையோடு குழந்தைங்களோட படிப்பு இன்னொன்று வந்து நீ ஆசைப்படுற மாதிரி உன் ப
அப்போ ராங்க நம்பர் வருவான் ஏ ஏழு மணிக்கு வருது ராங்க அப்போ வந்து தூத்துக்குடியிலேருந்து ஒரு பொண்ணு காய ஒரு முப்பது நாள் குழந்த தூத்துக்குடியிலேருந்து அந்த பொண்ணு ஃபோன் பண்ண வந்துச்சு அதோட யாருன்னு சொல்லி கேட்டேன் ஏக்கா நான் வேறு நம்பர் கிடைச்சேக்கா இப்படி வந்துருச்சுக்கா அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதோட என்னன்னு சொல்லி கேட்கும் போது அப்போ அந்த பிள்ளை பிரச்சனையும் சொல்லுது எங்கள் வீட்டுக்கார ஒரு குடியாக இருக்கா நான் மாதிரி லவ் பண்ணி கூட்டு போய் கல்யாணம் முடித்தேன் என் பிள்ளைய விற்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு என்னை ரொம்ப சித்திரவை பண்ணான் நானும் என் பிள்ளையுமா த தூத்துக்குடியில் தற்கொலை பண்ணுறதுக்காக வேண்டி நிற்கிறேன்க்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப எனக்கு கை கலம்ப ஏக்கா நீங்கள் ஏன்க்கா உயிரை விட போகிறீங்க அழகான பிள்ளை இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க சம்பாதிக்க எத்தனையோ வழி நீங்கள் அங்கேயே இருங்க உங்களை கூப்பிட நாங்கள் ஆள் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அக்காவுக்கு ரொம்ப எவ்வளோ குறிச்சாக கொடுக்கணும் எவ்வளோ பாராட்டும் அவ்வளோக்கு அவங்களுக்கு சொல்லி என் பஸ்ஸுக்கு வர கூட டிக்கெட்டு காசில் காணுச்சு நீ செல்ல யார்ட்டையாவது அங்கே நிக்கல யார்ட்டையாவது கொள்ள சொல் கொடுங்க நான் சொல்லி உங்களுக்கு பஸ்ஸு காசு கொடுக்க சொல்கிறேன் நீங்கள் ராம்நாடு வரையும் வந்துடுங்க அதுக்கப்புறம் எங்கள் வீட்டுக்காரை அனுப்பி நான் உங்களை கூப்பிட்டுக்கிறேன்னு சொன்ன அதே மாதிரி பக்கத்தில் ஒருத்தவங்களுக்கு செல்ல கொடுத்தாங்க அப்போ அவங்க சொன்னேன் அவங்க பிரச்சனை சொல்லி ஒரு நூறுரூவா மட்டும் கொடுங்கண்ணா நீங்கள் ராம்நாடு வரையும் அவங்க வர்றதுக்கு ஒரு உதவி மட்டும் செய்யணும்னு சொல்லி அதே மாதிரி அவங்க கொடுத்தாங்க எங்கள் வீட்டுக்காரர் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு போய் அனுப்பிவிட்டு ராம்நாடு பஸ் ஸ்டாண்டில் போய் அந்த லேடியும் அந்த குழந்தையும் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க வர சொன்னேன் அவங்க யாருனே தெரியாது அவங்க கூட்டு வர சொல்லி எங்கள் வீட்டில் நைட்டு புது நைட்டி எடுத்து கொடுத்து புது டவல் எடுத்து கொடுத்து அந்த பிள்ளைக்கு தொட்டிலாம் கட்டி கொடுத்து அந்த பிள்ளைக்கு இப்போ என்னென்ன செய்யணும்லாம் பண்ணி கொடுத்து காலைல தூங்கி எழுந்திரிச்ச உடனே அந்த பிள்ளைக்கு வெந்நீர் வச்சு சோ சோப்பு பவுடரு என்னென்னலாம் வாங்கணும் எல்லாமே வாங்கி அந்த பிள்ளைக்கு குளிக்க வச்சு எல்லாமே பண்ணி எங்கள் வீட்லேயே நீ இருங்க நான் உங்களுக்கு தையல் சொல்லி கொடுக்குறேன் உங்கள் பிள்ளை என்ன வந்து ஏன் பிள்ளை மாதிரி நான் பார்க்குறேன் எல்லாம் செய்கிறேன் அவங்களுக்கு எவ்வளோக்குலாம் புத்திமதி அவ்வளோன்னு சொல்லணும் அது மாதிரி அந்த பிள்ளைய அந்த அக்காவையும் நான் எங்கள் வீட்டில் வச்சுருந்தேன் மேடம் ரொம்ப நாளாக வச்சுருந்தேன் அப்புறம் அவங்க வீட்டுக்காரர் வந்து கூட்டிகிட்டு போயிட்டார் மேடம் எனக்கு என் பிள்ளையும் தாயும் வேணும் அவங்களுக்குலாம் நான் செய்யணும் எனக்கு என்ன இது வந்து ஒரு உடல் உதவி அதனால் நம்ம கெட்டு போக போகிறது இல்லை மேடம் நான் சாகும்போது என்னத்தை கொண்டு போகிறோம் ஒன்றுமே கிடையாது நம்மளால் தெரிஞ்ச சின்ன சின்ன உதவி அவங்களுக்கு செய்ய போகிறோம் அதனால் அவங்க கொஞ்சமாக கொஞ்ச நாளைக்கே அது உயிர் வாங்க அதனால் அந்த ஒரு ஆசை எனக்கு ரொம்ப நாளாக இருக்குது மேடம் அப்படி செய்யணும்னு செஞ்சுக்கிட்டு தான் இது வரையும் இருக்கேன் இனிமேல் நான் செய்வேங்கிற என் உயிர் போகிற வரையும் நான் செய்வேன் மேடம் என்னால் முடிஞ்சது சூப்பர் கவிதா நாங்கள் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஏன்னா நீங்களே ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக இருக்கீங்க நீங்கள் பல பேருக்கு உதவி பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இப்போ என்னென்னா உங்களை பார்த்து பல பேர் கற்றுக்க போகிறாங்க நீங்கள் ஆசைப்பட்ட மாதிரி நீங்கள் சேர்ந்த விஷயங்கள் உங்களோட இந்த ஸ்பிரிட்டு உங்களோட இந்த என்தூசியாசம் இதெல்லாமே மக்களுக்கு தெரியணும் உங்கள் ஊர் மக்களுக்கு எல்லாம் மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் தெரியணுங்கிறதுக்காக நீங்கள் வந்திருக்கீங்க அது நிச்சயமாக நடக்கிறது மக்கள் பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு உதவி பண்ணுறதுக்கு எத்தனை பேர் முன் வர்றாங்க பாருங்கள் சூப்பராக வருவாங்க டாக்டர் பார்க்குறோம் உங்களோட இதுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்து அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஆசைப்பட்ட மாதிரி உங்கள் ஊரில் ஒரு அமைப்பு உங்களுக்கு சமாளிச்சு <laughs> 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 கடல் <laughs> போறதில்ல <laughs> சார் மேடம் சொல்லுவதில் அவனுடைய பற்றி ஒரு பாட்டு கூட எழுதியிருக்குன்னு ஓயாமல் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க மேடம் சொந்தமாக அவங்களா சொல்லுவாங்க பாட்டெல்லாம் எழுதுவாங்க மேடம் சொல்லுவதில் அவனுமே பற்றி பாட்டு எழுதியிருக்கேன் அது எழுதியிருக்கேன் ஒரு இந்த மீன ஒரு பிரச்சனையை பற்றியும் பாட்டு எழுதியிருக்கேன் பாட்டு சொந்தமாக எழுதுவாப்பில் அவங்களுக்கு பாட்டில் ஒரு ஆர்வம் ஒரு நாலு வரி பாட முடியுமா கவிதா பற்றி கவிதை எழுதலையா கவிதா பற்றி நாங்கள் முன்ன எழுதியிருக்கோம் கல்யாணம் முடிக்கும் முன்ன 
தந்தையாக இருந்தாலும் தட்டி கேட்டு தண்டித்ததும் தமையனை தொலைத்தவர்க்கு தேடி சேர்த்து வைத்ததும் உண்மையான காதலுக்கு திருமணமும் செய்ததும் வளைகாப்பு வைபவங்கள் நடத்தி அழகு பார்த்ததும் தமிழுக்கு பெருமை சேர்க்கும் சின்ன திரை எத்தனையோ டிவிகள் பார்த்தாலும் அங்கு சொல்வதெல்லாம் உண்மை கீடா ஏதுமில்லை தமிழுக்கு பெருமை சேர்க்கும் சின்ன திரை வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் தேங்க்யூ வெரி மச் கவிதா பத்தி ரெண்டு பாட்டு ரெண்டு லைன் பாடுங்க பாப்போம் இல்ல மேடம் நான் எடுத்து எடுக்கல சும்மா ரெண்டு லைன் எப்படி நீங்க எழுதுறீங்க பாக்கு ஒரு சின்ன குழந்தைக்க வேண்டியது ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கேன் அதாவது பாருங்க இல்ல நீங்க டக்குன்னு எனக்கு இப்படி பாடணும் சும்மா ரெண்டு லைன் கவிதைக்கு மறுப்பெயர் கவிதாவாம் அந்த கவிதாவை கண்ணுக்குள்ளே காப்பவனா கவிதைக்கு மறுப்பெயர் கவிதா எடுக்க முடியல கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சா எழுத முடியாது அங்க நிறைய கவிதையெல்லாம் எழுதுவாங்க பாட்டு அதுல நிறைய ஆனாவுனாவுல இருந்து அப்படியே எழுதியிருக்கேன் ஒரு சின்ன குழந்தைகள சின்ன குழந்தைகள் காண்டி அமுதூரும் மலலையின் மொழியில் ஆனந்தம் தங்கும் அதை கேட்கும் செவியில் இன்பம் பொங்கும் அதை காணும் விழியில் ஈர்த்திலுக்கும் அது செய்யும் செயலில் உணவு உண்ண அடம் பிடிக்கும் ஊட்டிவிட மனம் துடிக்கும் எப்போதும் முகம் மலரும் ஏதேதோ செய்கை காட்டும் ஐஸ்கிரீம் கண்ணத்திலே ஒற்றை குழி விழுகையிலே அவ்வழகை பார்க்கையிலே அக்தே என் உள்ளம் சிலிர்க்கிறதே இருந்து அக்கண்ணா வரும் இப்ப எங்களுக்கு நாங்க நல்லா தான் இருக்கோம் ஆனா அந்த வருமானம் இல்ல அவளை வச்சு எனக்கு என்னன்னா வந்துகிட்டு உங்கள்ட்ட காலில் விழுந்து கேட்கறது நீங்க அழுகா அவளுக்கு ஏதாவது ஒரு இந்த காலுக்கு மட்டும் சோகமாக்கி ஏன்னா நான் கற்பனை பண்ணி ஒவ்வொரு நேரமும் அழுகிறது நாங்க ரெண்டு பேர் எனக்கு எங்க தாய் தகப்பன்ட்டே அந்த அளவுக்கு ஒட்டுதல் உறவு இல்ல அவங்கள்ட்ட விட்டு நான் தனித்தான் இவங்க கல்யாணம் முடிச்சதுல இருந்து இவங்களோட தான் இருந்துகிட்டு இருக்கேன் இருந்தாலும் வந்துகிட்டு இவளும் போயிட்டா பிள்ளைகள வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு பிள்ளைகள வச்சு நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுற மாதிரி ஆயிடும் ஜன கூட என்ன இவங்க வரும்போது இங்க வர்றதுக்கு எனக்கு வர மனசு கிளம்பு ஏன்னா ஊர்ல சொந்தக்காரவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க பார்த்தா ஒரு மாதிரி நினைப்பாங்க இந்த பாரு அங்க போய் நிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இவளுக்கு ஒரு இதன் மூலமா ஒரு டாக்டர் யாராவது கிடைச்சி இந்த காலுக்கு ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஏதாவது யாராவது ஒருத்தவங்க சுகப்படுத்துறதுக்கு முன் வர மாட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லித்தான் நம்ம சரி என் மேல அங்க போ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அவர் சொன்னது எவ்வளவு உண்மை இல்லையா ஆஹ் இங்க வருதுவங்க டிவியில மூஞ்சி காமிக்கிறதுக்கெல்லாம் வருது இல்ல வேற வழி இல்லாம வர்றாங்க எல்லாருக்குமே பர்சனல் விஷயங்கள் வெளியில பேசும்போது மற்றவங்களுக்கு தெரியும் போது அதுல ஒரு சின்ன கூச்சம் இருக்க தான் இருக்கும் சொந்த மந்தெல்லாம் இருப்பாங்க ஐயோ அங்க போய் உட்கார்ந்து இருக்காங்களே இவன் ஃபீல் பண்ணுவாங்க அது எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஆனா அதையும் மீறி அவங்க வராங்கன்னா அதுக்கான காரணம் இருக்கும் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான காரணம் இருக்கும் ஏன்னா ஒருத்தர் நினைச்சு அந்த பாப்பாவை சரி பண்ண முடியாது மீடியாவோட பவர் யூஸ் பண்ணி எங்கேயோ இருக்கிறது டாக்டர் நமக்கு என்ன தெரியும் யூஎஸ்ல இருக்கிறது டாக்டரோ இல்ல சிங்கப்பூர்ல இருக்கிறது டாக்டரோ இல்ல வேற நம்ம ஊர்லயே எவ்வளவு ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்க இந்த எபிசோட பார்த்து இந்த பொண்ணுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வந்தாங்கன்னா அது மீடியாவால மட்டும் தானே முடியும் என்னை காப்பாத்துறாங்களோ இல்லையா மேடம் எனக்கு என்ன பிரச்சனைங்கிறதையாவது நான் முழுசா தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் மேடம் சோ அந்த பவரை யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு அவங்க நினைக்கிறதுல என்ன தவறு இருக்கு இங்க வந்து உட்காரது ஒவ்வொருத்தருக்கும் அதுக்கான ரீசன் இருக்கு இவ்வளோ எபிசோட்ஸ் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இது வரைக்கும் உண்மையாக தான் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளால் முடிஞ்ச முடிஞ்சதை தான் நம்ம கமிட் பண்ணியிருக்கோம் முடியாததை கமிட் பண்ணது கிடையாது இன்னொன்று என்னென்னா இங்கே வந்து உட்கார்ந்தவங்க அவங்க பிரச்சனையை சொல்லும்போது நம்ம அதுக்கான உதவி பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணும்போது அவங்களும் அந்த உதவியை யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் அதுக்கான கஷ்டத்தை அவங்க எடுத்துக்கணும் அந்த முயற்சி அவங்க எடுத்துக்கணும் நம்ம அவங்க பின்னாடி போய் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது அவங்க வந்து அந்த உதவியை கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கணும் அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா இந்த எபிசோடு ஒரு டிஆர்பிக்கு வேணும்னா இப்படி உடம்பு சரியில்லாத ஒரு பொண்ணு உட்கார வச்சு பேசணும்னு இல்லைங்க ஒரு சினிமா பேஸ்ட் ப்ரோக்ராம் பண்ணியாச்சுன்னா டிஆர்பி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இதோடு நோக்கம் வேற எனக்கு கவிதா பேசுறது ஒவ்வொரு வார்த்தையிலையும் சொல்வதெல்லாம் உண்மையோட தாக்கம் தெரியுது 
அவங்க கான்ஃபிடென்ஸ் அவங்க பேசுறது விதம் பல விஷயங்கள் அவங்க வந்து சொல்வதெல்லாம் உண்மையை பார்த்து தெரிஞ்சு அதில் எந்த எடுத்துக்கிறாங்கன்னு எனக்கு புரியுது ஏன்னா நம்ம என்ன இங்கே என்கரேஜ் பண்ணுறோம் எந்த மாதிரி விஷயங்கள் சொல்கிறோன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா கவிதாவோட அந்த கான்ஃபிடென்ஸ்க்கு சொல்வதெல்லாம் உண்மையும் ஒரு காரணம்னு நான் நினைக்கிறேன் நானும் சொல்வதெல்லாம் நிறைய பார்த்து அந்த அதையே எழுதினேன் கற்பனை வண்டி ஏன்னா வந்துக்கிட்டே நான் இங்கேயே இருந்து நிறைய பேர் வியாதி உள்ளவங்களுக்கு டாக்டர்கிட்ட போன் அடிச்சு பேசுறதெல்லாம் அங்கே பார்த்துருக்கேன் இல்லை நேராக டேரக்டராக பேசி இவங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் எது செய்யலாம்னு சொல்லி நீங்கள் ஆலோசனை கேட்குறதையும் பார்த்துருக்கேன் நான் டெஃபினட்டாக நம்மளால் முடிஞ்சது பண்ணுவோம் ஓகே அந்த ஒரு ஃபோட்டோவை மட்டும் பார்க்க முடியுமா நான் வரேன்மா வெளியில் நான் சரி வெளியே பார்த்தேன் இல்லை அந்த நான் சொல்லியிருக்கேன் அவள் காலில் உள்ள போட்டால் எல்லாத்தையும் காட்டு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த பேக் சைடு உள்ள போட்டால் வேண்டாம் கவிதா எவ்வளவு பேருக்கு உதவி பண்ணிருக்காங்க என்ன செஞ்சிருக்காங்க அதெல்லாம் நமக்கு தெரியல அவங்க சொல்றத தான் நம்ம கேட்டுக்கிறோம் ஆனா அதெல்லாம் முக்கியம் இல்ல அவங்களோட ஆட்டிடியூட் அவங்களோட அந்த ஸ்பிரிட் அவங்களோட அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் அவங்க சோந்தே போல பாருங்க தாளனம் இந்த ஜாமுன்னு உட்காடுறாங்க அவங்களோட காலையும் அவங்களோட அந்த இதையும் பார்த்ததுன்னா நமக்கு ஒரு மாதிரி பயமாக இருக்குது அவங்களுக்கு சிம்பத்தியெல்லாம் தேவையில்லை அவங்க தைரியசாலி அவங்க நமக்கு தைரியத்தை கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரியான ஆள் ஸோ சிம்பத்தி அவங்களுக்கு தேவையில்லை அவர் வந்து ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக இருக்கார் பாருங்களேன் நமக்கு எல்லாம் நல்லபடியாக போய்ட்டு இருக்கும்போது நம்ம க்ரியேட்டிவாக யோசிக்கிறது கவிதை எழுதுறது அப்புறம் மற்றவங்களுக்கு உதவி பண்ணுறதெல்லாம் பெரிய விஷயமே கிடையாது அது கடமை ஆனால் அவங்க அவங்க நிலைமையே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்போது அதே ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்கும்போது தினசரி வாழ்க்கையே ஒரு போராட்டமாக இருக்கும்போது இந்த ஆட்டிடியூடு மெயின்டைன் பண்ணுறது இந்த மனநிலையை மெயின்டைன் பண்ணுறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஏதோ ஒரு வகையில் சொல்வதெல்லாம் உண்மை அதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கு இதை விட வேறு என்னங்க வேணும் இன்னும் நிறைய பேருக்கு கவிதாவை மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஊக்கத்தை கொடுத்து நம்பிக்கையை கொடுத்து ஒரு நல்ல மாற்றத்துக்கான ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுத்து சொல்வதெல்லாம் உண்மை ஃபார்வர்ட் போயிட்டே இருக்கும் மீண்டும் இன்னொரு உண்மை சகோதரர் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்